హలో నమస్తే మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఈవినింగ్ మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియో మన ప్రభాస్ సత్రుల గుండ చిప్పుడు అండ్ ఇవాళ నేను వారం మధ్యలో మీకోసం ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ని తీసుకొచ్చాను నా గుర్తుకొస్తున్న ఈ షోలో నేను మీ ఆర్తి అశ్వి ఫ్రమ్ కాలిఫోర్నియా మన గెస్ట్ గురించి చెప్పాలంటే వీరు వేరే హీరోయిన్స్ లా కాకుండా ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి అనమాట వీరు మొదటి సినిమాలో హీరోయిన్ పాత్రతో ఎంట్రీ ఇచ్చి అప్పటి నుంచి లాస్ట్ మూవీలో దాకా హీరోయిన్ గానే చేశారు వీరు సుమారు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు అగ్రస్థాయి హీరోయిన్ గా ఒక గ్లామర్ కి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా అందం అభినయం రాజసం దర్పం అధికారం ఉట్టిపడేటట్లు ఉన్న పాత్రలు చాలా సునాయసంగా చేసి ఒక సత్యభామగా ఒక గౌరీదేవిగా ఒక రాణి మాలినీదేవిగా ఒక కలెక్టర్ జానకిగా కూడా నటించారు మరి వీరితో మాట్లాడి మీ అభిమానాన్ని తెలియచేయాలని అనుకుంటే మాకు కాల్ చేయవలసిన నంబర్లు ఇండియా నుండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ టూ 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 జీరో జీరో ఫైవ్ యుఎస్ఏ నుండి నైన్ వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో వన్ టూ జీరో జీరో ఫైవ్ యూకే నుండి వన్ వన్ ఫైవ్ ఎయిట్ 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 టూ జీరో జీరో ఫైవ్ అండ్ స్కైప్ ద్వారా తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియోకి కాల్ చేయగలరు సో ఇవాళ మనం గెస్ట్ని ఇన్వైట్ చేసే లోపు వారి రిక్వెస్ట్ మీద నేను అంటే వారిని రిక్వెస్ట్ చేశాను వారి బాల్యం గురించి చెప్పమని సో ఆవిడ కొంచెం పెద్దవారు కాబట్టి నన్ను పర్మిషన్ ఇచ్చారు నన్ను ఆవిడ బాల్యం గురించి మాట్లాడమని కొన్ని విశేషాలు చెప్పారు అవి నేను మీ అందరితోనూ ఇప్పుడు షేర్ చేసుకుంటాను సో మన గెస్ట్ బాల్యం గురించి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విశేషాలు చెప్తానండి ఆ నటి మనం ఇవాళ మాట్లాడుకోబోతున్న గెస్ట్ నేను ఇప్పుడే చెప్పాను ఆవిడ పేరు మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఇప్పటికే కానీ ఆవిడ పేరు కూడా ఒక ఆధునిక పద్ధతిలో పెట్టారట వాళ్ళ తల్లిదండ్రి సో దాని గురించి చెప్పాక నేను ఆవిడ పేరు మీతో ఆవిడ పేరుని మెన్షన్ చేయబోతున్నాను సో వీరు థర్టీ ఎయిత్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్లో జన్మించారు వీరి బాల్యం చెప్పే ముందు వీరి తాతగారు తల్లిదండ్రుల గురించి కూడా చెప్తాను వీరి తాతగారు అంటే అమ్మ వాళ్ళ నాన్నగారు విజయనగర్ ఆస్థానంలో పండితుడుగా ఉండేవారు అనమాట ఆయన పేరు వెంకటప్పయ్య గారు ఆయన వారి కుమార్తె అయిన కౌశల్యాదేవి గారికి చిన్నప్పుడే హరికథలు నేర్పారట ఇక్కడ కౌశల్యాదేవి గారు అంటే మనం చెక్ మన హీరోయిన్ గారి తల్లి గారు అనమాట ఆవిడ హరికథలు చెప్తూ ఊరూరా తిరిగేవారట ఆ రోజుల్లో అప్పుడు సినిమాలు డ్రా సినిమాలు ఉండేవి కావు ఓన్లీ నాటికలు హరికథలు ఇలాంటివే ఉండేవి సో అలా ఆవిడ ప్రయాణాల మధ్యలో ఊరూరా తిరుగుతూ ఒక ఊరిలో ఆగారట ఆ ఊరి పేరు ప్రొద్దుటూరు ఆ రోజుల్లో హోటల్స్ లాడ్జెస్ ఉండేవి కాదు కాబట్టి ఎవరైనా పెద్దవారి ఇళ్లల్లో ఉంటూ వారి హరికథ పురాణం అవ్వగానే వేరే ఊరు వెళ్తూ ఉండేవారు అక్కడ భలే గమ్మత్తైన విషయం జరిగింది కౌశల్యాదేవి గారు ఒక లాయర్ గారి ఇంట్లో దిగారు వారి పేరు నిప్పాణి నరసింగారావు గారు వీరు కౌశల్యాదేవి గారిని చూసి ఆవిడ నచ్చి వారి అబ్బాయి అయిన నిప్పాణి శ్రీనివాసరావు గారికి ఇచ్చి వివాహం చేయాలని అనుకున్నారు అప్పట్లోనే వారిద్దరిని అడిగారు మన హీరోయిన్ గారి తల్లిదండ్రి ఒప్పుకోవడం వల్ల వాళ్ళిద్దరికి పెళ్లి చేశారు ఈ రకంగా కౌశల్యాదేవి గారు అండ్ శ్రీనివాసరావు గారు వాళ్ళ పెళ్లి జరిగిందనమాట పెళ్లి తర్వాత వాళ్ళు ఆయన ఉద్యోగ రీత్యా హంపి కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఉన్న హంపి నగరంలో ఆయన పసుపు వ్యాపారం చేస్తూ ఉండేవారు సో ఆ వ్యాపార రీత్యా వాళ్ళు హంపిలో సెటిల్ అయ్యారు వాళ్ళ పెళ్ళైన తర్వాత వారు పండరీపురాన్ని కి దర్శనానికి వెళ్ళారు పాండురంగ విఠలుడు దర్శనానికి వెళ్ళి వచ్చి దండం పెట్టుకున్న తర్వాత వారికి అమ్మాయి పుట్టిందిట అప్పట్లో ఆ అమ్మాయికి జనాబాయి అనే నామకరణం చేద్దామని అనుకున్నారు అప్పట్లో జనాబాయి పండరీబాయి ఇలాంటి పేర్లు ఉండేవిట సో వాళ్ళు జనాబాయి పెడదాము అని అనుకున్నారు అయితే పురోహితుడిని అడిగితే నక్షత్ర నక్షత్రం ప్రకారం ఒక నది పేరు కలిపితే బాగుంటుంది అని చెప్పారు సో వాళ్ళు అప్పటికప్పుడు జనాబాయి ప్లస్ యమున యమునా నది పేరుని కలిపి జనాబాయి అండ్ యమునాని కలిపి జమున అనే పేరు పెట్టారట చాలా ఆధునికంగా జమున గారికి అలాగ నామకరణం జరిగిందండి వారు చిన్నతనం నుండి హంపిలోనే ఉండి ఒక ఆరేడేళ్లు వయసు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ వ్యాపార రీత్యా వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న దుగ్గిరాల ఊరికి షిఫ్ట్ అయ్యారు అక్కడ దుగ్గిరాల్లో ఆవిడ విద్యాభ్యాసం మొదలుపెట్టి విద్యాభ్యాసంతో పాటు సంగీతం కూడా నేర్చుకున్నారు ఇక్కడ స్కూల్లో చేరాక ఎన్నో పాటలు నాటకాలు వేస్తూ చాలా చురుగ్గా ఉండేవారట సో ఇలాగ వీరు చిన్నప్పటి నుంచి ధైర్య సాహసాలు చలాకీతనం చురుకుతనం అందం అభినయం అన్ని అప్పట్లోనే అలవర్చుకున్నారు 
ఈ నాటకాలు వేస్తూ ఉండగా ఫస్ట్ నాటకం ఆవిడ నటించిన నాటకం ఢిల్లీ చెలు అనే ఒక నాటికలో హీరోయిన్ హీరోకి చెల్లెల పాత్ర వేశారట తర్వాత ఒక పెద్ద కమ్యూనిస్ట్ లీడరు ఫిలాంత్రపిస్ట్ డాక్టర్ గరికపాట రాజారావు గారితో మా భూమి అనే నాటికలో కూడా నటించారు అప్పుడు కూడాను జమున గారి వయసు చాలా చిన్న వయసేట వారికి తెలియకుండానే డాక్టర్ గరికపాటి రాజారావు గారి మొదటి సినిమాలో వారికి హీరోయిన్ ఛాన్స్ వచ్చింది ఇది అప్పటికి తెలియదు వారికి ఇంకా అది తర్వాత తర్వాత ఇయర్స్లో జరిగిన విశేషం అనమాట ఈ మా భూమి నాటకం తర్వాత ఖిల్జీ రాజ్య పతనము అనే ఇంపార్టెంట్ నాటకం వేశారట ఆ రోజుల్లో ఆ నాటిక వారి ఊరు కాకుండా పక్కన ఒక ఊరు లో వేయాల్సి వచ్చింది సో అప్పట్లో అక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే ఆ ఊరికి వాడి వాళ్ళకి సదుపాయాలు ఉండేవి కావట ప్యాసింజర్ మెయిలు అలా ఎక్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చేది సో దూరం అయ్యేసరికి జమున గారి తల్లిదండ్రి ఆవిడ్ని ఆ పక్క ఊరికి ఎందుకు మనూరే చాలు అని అనుకున్నారట కాకపోతే వాళ్ళ తెలుగు మాస్టరు రిక్వెస్ట్ చేసి నేను మా అమ్మాయిలాగా తీసుకెళ్ళి తీసుకొస్తాను నాది బాధ్యత మీ అమ్మాయిని నాతో పంపండి అని అడిగితే అప్పుడు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకొని వారిని తెలుగు మాస్టర్ గారితో ఇచ్చి మండూరు అనే ఊరికి పంపారు ఆ మండూరు అనే ఊరిలో ఈ ఈ నాటకం ప్రదర్శన జరుగుతోంది అనమాట ఖిల్జీ రాజ్య పతనం అనేది ఆ నాటకంలో జమున గారిది ఒక డ్యాన్స్ పాత్ర అనమాట చిన్న పాప డ్యాన్స్ చేయాలి ఒక ఒకదానికి అభినయిస్తూ డ్యాన్స్ చేయాలి ఆ క్రమంలో జగ్గయ్య ఆ క్రమంలో ఈ టీచర్ గారు తెలుగు టీచర్ గారు మన జమున గారిని తీసుకుని ప్యాసింజర్ మేలు ఎక్కి దాని తర్వాత ఒక జట్కా బండి కట్టించుకుని ఆ మండూరులో చేరారు ఇప్పుడు ఈ నాటకానికి వెళ్ళాలంటే ఈ జట్కా బండి దిగాక పొలాల మధ్యలోంచి నడుచుకుంటూ ఆ నాటకానికి వెళ్ళాలి మరి జమున గారు చిన్నపిల్ల అవ్వేసరికి ఆవిడికి కాళ్ళు నొప్పులేసి ఇంకా మారం చేయడం మొదలుపెట్టారు ఇంకా నేను నడవలేను మనం వెళ్ళిపోదాము మా ఇంటికి నేను చేయలేను అని అంటే టీచర్ గారు ఒప్పించి ఎత్తుకుని ఆవిడ్ని ఆ నాటకానికి తీసుకెళ్ళి ఆవిడతో డ్యాన్స్ చేయించారు సో ఇప్పుడు చెప్పొచ్చింది ఏంటంటే ఈ టీచర్ గారు ఎవరో కారు మన జగ్గయ్య గారు అనమాట ఆ రోజుల్లో జగ్గయ్య గారు జమున గారిని తీసుకెళ్ళి దుగ్గిరాల నుంచి మండూరు అనే గ్రామానికి అక్కడ ఆవిడతో నాటకం వేయించారు డ్యాన్స్ ఆ నాటకంలో మెయిన్ రోలు ఎవరంటే ఆ రోజు ఆయన ఏమో మనకి చాలా సుపరిచితులు గుమ్మడి గారు గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆయన కూడా ఆ నాటకంలో ఉన్నారు వీరికి తెలియకుండానే జగ్గయ్య గారిని గుమ్మడి గారిని ముందే కలిశారు సినిమాల్లో ఎంటర్ అవ్వక ముందే వారు కలిశారు అనమాట తర్వాత చాలా బాగా నటించారు అని ఊరూరా ఆవిడ అభినయం గురించి మాట్లాడుకుంటూ అలాగా ఎక్కడైనా ఉంటే వారిని పిలుస్తూ వారిని వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండేవారట ఈ లోపల ఊర్లోనే ఒక పెద్ద ఆవిడ వీళ్ళింటికి వచ్చారట ఆవిడ వచ్చి ఇలాగా మా అబ్బాయి ఓ సినిమా తీస్తున్నాడు మీ అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉంది మా రాజాకి చెప్పి నేను ఆ సినిమా తీ సినిమాలో మీ అమ్మాయిని కి వేషం ఇవ్వమని అడుగుతాను అని అన్నారట ఆ పెద్ద ఆవిడ ఎవరో కాదు ఈ ఇందాక మాట్లాడుకున్న గరికిపాటి రాజారావు గారి పిన్ని గారు అనమాట వారు గరికిపాటి రాజారావు గారికి చెప్పారట ఇలాగా ఒక అమ్మాయి ఉంది చాలా బాగుంది అందంగా చాలా బాగా అభినయిస్తోంది ఆ అమ్మాయిని పెట్టి సినిమా తీయి అని అలాగా ఆవిడికి మొదటి అవకాశం వచ్చింది అనమాట డాక్టర్ గరికపాటి గారి మూవీలో ఆవిడికి అవకాశం వచ్చింది దాని తర్వాత ఆయన రాజమండ్రి రమ్మండం ఈవిడ వెళ్ళడం ఫోటోషూట్కి వెళ్ళడం వాళ్ళు ఫోటోలు బాంబేకి పంపించి అవన్నీ మళ్ళీ మళ్ళీ మీ కబురి కబురు పంపిస్తామని చెప్పడం జరిగింది ఇంత లోపల మద్రాసు నుంచి ఒకళ్ళు అంటే మద్రాసు నుంచి అప్పట్లో అన్ని ఊళ్ళకి హీరోయిన్ల కోసం ఎక్కడైనా టాలెంట్ ఉంది అంటే హీ డైరెక్టర్లు ప్రొడ్యూసర్లు వెళ్ళి వెతికేవారట వెతికి వాళ్ళని తీసుకొచ్చేవారు అనమాట అలాగా ఆ దాంట్లో బీవీ రామానందం గారని చెన్నై నుండి ఒక ఆయన దుగ్గిరాలు వచ్చారు ఇవిడ గురించి తెలుసుకుని ఆయన దుగ్గిరాలు వచ్చి శ్రీనివాసరావు గారు ఇల్లు ఎక్కడానికి అనుకుని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి జమున గారిని చూసి వెంటనే ఈవిడే మా సినిమాలో హీరోయిన్గా ఇవిడిని బుక్ చేసుకుంటున్నాము అనేసరికి జమున గారి తల్లిదండ్రి ఆశ్చర్యపోయారట ఇదేమిటి ఏమీ మేకప్ వేయలేదు ఏమి ఎలా నటిస్తుందో ఏమి డైలాగులు కూడా ఏమీ చెప్పలేదు చూసిన వెంటనే ఒప్పేసుకున్నారే అని అనుకుంటే అప్పట్లోనే ఆయన ఒక ఐదు వందలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ఆ పూట వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి బోన్ చేసుకుని ఆ తర్వాత మళ్ళీ సాయంకాలం ప్యాసింజర్ ఎక్కి మళ్ళీ ఆయన మద్రాసు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళాక కొన్ని రోజులకి ఆయన టెలిగ్రామ్ వేశారట ఆ టెలిగ్రామ్ని చూసుకుని వారు మద్రాసు బయలుదేరారు 
వాళ్ళ అమ్మ నాన్న జమున గారు వీళ్ళు కలిసి బయలుదేరారు అనమాట అక్కడ మళ్ళీ ఆవిడకి కాల్ షీట్స్ ఇచ్చి ఫోటోషూట్ చేసి ఒక ఐదు రోజులు షూటింగ్ చేసి వారి ఫస్ట్ మూవీలో హీరోయిన్ గా జమున గారిని సెలెక్ట్ చేశారు ఇలా అప్పటి నుంచి ఆవిడ బాల్యం నుంచి ఫస్ట్ మూవీ దాకా నేను ఆవిడ గురించి మీకు ఇప్పుడు చెప్పాను మనం ఇంకొక పాట విని మళ్ళీ వచ్చి జమున గారితో మాట్లాడుతూ ఆవిడ గురించి ఆవిడ చెప్పే మాటలే విందామండి సో చిన్న డిలే అయిందండి జమున గారిని మనం కనెక్ట్ చేసాము ఆవిడ మనతో పాటు వెయిట్ చేస్తున్నారు సో ఇందాక మనం వారి బాల్యం గురించి తర్వాత మొదటి మొదట వాడు సినిమాల్లోకి ఎలా వచ్చారు అనే దాని గురించి చెప్పుకున్నాము అండ్ ఇప్పుడు ఇందాక మనం బ్రేక్లో విన్న పాట గురించి సత్యభామ గురించి వారి పాత్ర గురించి ఒక చిన్న ఇంట్రో రాసుకున్నానండి నేను సత్యభామ రూపానికి సత్యభామ వ్యక్తిత్వానికి అద్దం పట్టే ఈ పాట గురించి ఈ పాటలో జమున గారు శ్రీకృష్ణు ఎలాగ అయితే అభినయించారు మనం యూజువల్ గా శ్రీకృష్ణుడు అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది ఎన్టీఆర్ గారు అలాగే మనం సత్యభామ అన్న వెంటనే మనకు గుర్తొచ్చేది వారి అందమైన రూపం అనమాట జమున గారి రూపం సో ఇప్పుడు మనం దాని గురించి కూడా తలుచుకున్నాం ఈ పాట రూపంలో అండ్ ఎక్కువ ఆలస్యం చేయకుండా నేను జమున గారిని మన షోకి ఆహ్వానిస్తానండి మొన్న మధ్య మనం జమున గారిని కూడా ఫేస్బుక్ యూట్యూబ్ ట్విట్టర్ అన్నిటి సోషల్ మీడియా సైట్స్లోనూ వారి అభినయం మళ్ళీ చూసాం ఆ అదృష్టం మనకు కలిగింది వారు మిస్సమ్మ చిత్రంలోని బాలనురా మదన అంటూ వయసు అనేది ఒంటికే కానీ మనసుకు కాదు అని చెప్పడానికి అందమైన అభినయంతో మనకు మళ్ళీ కనిపించారు వారు ఆ రోజుల్లో ఎలా చేశారో ఈ రోజుల్లో కూడా అలాగే చేసి మనందరికీ కనిపించారు అండ్ ఇప్పుడు మనం ఆ సత్యభామ గారిని మన షోకి ఇన్వైట్ చేద్దాం ఇది నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నానండి గుర్తుకొస్తున్న ఈ షో వల్ల నాకు ఇది కలిగింది దీన్ని నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తూ నేను జమున గారికి వర్చువల్ పాదాభివందనాలతో నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను నమస్కారం జమున గారు మా గుర్తుకొస్తున్న ఈ షోకి స్వాగతం అండ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియోకి కూడా స్వాగతం నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారమ్మా మీరు అవునండి ఇప్పుడు మీ గురించి ఒక ఏవి విందామండి ఒక చిన్న రికార్డింగ్ విందాం మీ గురించి ఆమె మనసు వెన్న వదనం వెన్నెల పలుకు తేనె ఆహార్యం కమలం గళం కోమలం అభినయం అపూర్వం సంస్కారం అమృతం ప్రవర్తన ఆదర్శం ఇలా చెప్పగానే మనకు గుర్తొచ్చేది రెండు వందలకు పైగా చిత్రాలలో నటించిన సాకార శృంగారం అందాల మందారం కళాభారతి ప్రజానటి రసమయ తరంగాల యమున జమున పుట్టిల్లు నుంచి మనది భారతదేశమమ్మ అన్న దేశభక్తి గీతంతో ప్రజా చైతన్యానికి బీజం వేసి గోదారి గట్టున పిట్ట మనస్సులో ఉన్నది చెబుతూ కర్పూర కళికవోలే వెలిగి మీరజాలగలడా అంటూ స్వాభిమాన సౌందర్య రాశి సత్యభామగా మెరిసి పల్నాటి వీరవనితగా పౌరుష శౌర్యాన్ని చాటి పలు భాషా చిత్రాలలో అలనాటి మేటి నటుల సరసన సాటి లేని నటీమణిగా నటించి అశేష ప్రేక్షక జనావళి హృదయాలను దోచుకోవడమే కాకుండా రాజకీయ జీవన ప్రస్థానంలో కూడా పూర్వ ప్రధాని శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీచే మన్ననలందుకున్న సంఘ సేవకురాలు శ్రీమతి జమునా రమణారావు గారితో తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో సగౌరవంగా సగర్వంగా సకల శ్రోత్రో మహాశయులకు సమర్పించుకుంటోంది సో జమున గారు నేను మీ గురించి ఇందాక మీరు కనెక్ట్ అవ్వక ముందు మీరు హంపీలో పుట్టారని మా లిజినర్స్ అందరితోనూ షేర్ చేసుకున్నాను సో ఇప్పుడు నాకు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఉందండి మీరు హంపీలో పుట్టారు మరి మీ మాతృభాష తెలుగు అంటారా కన్నడ అంటారు మాతృభాష నిప్పాణి వెంకట్రావు గారు నిప్పాణి రంగారావు గారు నిప్పాణి నారాయణరావు గారు నిప్పాణి శ్రీనివాసరావు గారు నలుగురు బ్రదర్స్ వీళ్ళు యాక్చువల్ గా గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ సంత మహారాష్ట్రియన్ సైడ్ లో అక్కడ ఉండి అక్కడి నుంచి నలుగురు బ్రదర్స్ 
ఒకరు కర్ణాటక ఒకళ్ళు ఆంధ్ర ఒకళ్ళు ఎట్లా నలుగురు ఒకళ్ళు తమిళనాడు మా పెదనాన్నలు ఇట్లా వెళ్ళాను స్ప్రెడ్ అయ్యాక మాతృభాష ఇంట్లో కనడం మాట్లాడేవారు నేను గుజరాలు వచ్చేటప్పటికి కనడమే వచ్చు తెలుగు రాదు ఇంట్లో అప్పుడు కనడం మాట్లాడే వాళ్ళం కనుక గుజరాత్కి వచ్చేటప్పటికి నాకు ఆరేళ్లు ఉంటాయి నాన్నగారు పసుపును పొగాకు ఎక్స్పోజ్ చేసేవారు అందుకని గుజరాత్లో పసుపుకి చాలా ప్రసిద్ధి అక్కడ సెటిల్ అయ్యాం దాదాపు పదహారు పదిహేడు ఏళ్ళు అక్కడే ఉన్నాను అక్కడ చదివాను కాబట్టి కనడం మాట్లాడినా ఎప్పుడు కనడం మా వారు ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో కనడం మాట్లాడతాం కానీ ఇప్పుడు మా పిల్లలకి రాదు కనుక తెలుగే మీరు హంపిలో ఉండే రోజుల్లో మీకొక మిమ్మల్ని హంపికి సంబంధించి ఒకటి పిలిచేవారు అని విన్నాను దాని గురించి కూడా చెప్పరా మీ నోటితోనే వినాలనుంది మీరు హంపిలో ఉండేటప్పుడు మీరు హంపిలో పుట్టినందుకు మీ అందాన్ని వర్ణిస్తూ ఒక న్యూస్ పేపర్ వారు మీ గురించి ఒక విషయం రాశారు అప్పట్లో ఆ విషయం గురించి మీరే చెప్పాలి మాకు ఆ రోజుల్లో మిమ్మల్ని ఏమనేవారు అనేది హంపి సుందరి అని సినిమాల్లోకి వచ్చాక అక్కడ హంపి విజయనగర సామ్రాజ్యంలో ఆ శిల్పాలు ఎట్లా ఉంటాయో అలా ఉండేదాన్ని సన్నగా బొమ్మలాగా అయ్యో ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నారండి అందువల్ల సినిమాల్లోకి వచ్చాక ఒక్కొక్కళ్ళు పేరు పెట్టారు పత్రిక వాళ్ళు అందగా ఉంటుంది కాబట్టి హంపి సుందరి అని ఒకళ్ళు ఆంధ్ర నర్గేసు అని ఇంకొకళ్ళు ఇట్లా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క టైటిల్ పత్రికల్లో ఇచ్చారు అది హంపి ఆంధ్ర నర్గీస్ ఆంధ్ర నర్గీస్ అంటే మీరు తెలుగు వారు కాబట్టి మీకు ఆ పేరు ఇక్కడ పత్రికల వాళ్ళు రా తెలుగు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాసారు రాశారు హంపి కాబట్టి హంపి సుందరిగా మీకు అక్కడ బిరుదులు ఇచ్చారు నైస్ అండి మీ సినిమా జర్నీలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని పాత్రలు చేశారు మీరు ఒక పెంకి పిల్లగా ఒక అమాయకపు పిల్లగా ఒక సగటు ఆడపిల్లగా ఇలా రకరకాలు ఇండివిజువాలిటీతో కూడిన స్త్రీ పాత్రలు చేశారు అవన్నీ నువ్వు చాలా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్తో చేశారు మీరు మీరు స్వతహాగా ఇలాగే ఉండేవారా లేకపోతే పాత్ర కోసం మిమ్మల్ని మీరు అలా మార్చుకున్నారా సో అదే ఇందాక మీరు చెప్తున్నారు కాల్ డిస్కనెక్ట్ అయింది సో నేను వేరే సెకండ్ క్వశ్చన్ అడగమంటారా ఫస్ట్ గారు మీరు పుట్టింది హంపి పెరిగింది దుగ్గిరాల సో మీ మాతృభాష గురించి అడిగానండి మీరు తెలుగా కన్నడ అని మీ సినిమా జర్నీలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని పాత్రలు చేశారు ఒక పెంకి పిల్లగా ఒక అమాయకపు పిల్లగా ఒక గడుసు పిల్లగా ఒక సగటు అమ్మాయిగా చాలా ఇండివిజువాలిటీతో కూడిన స్త్రీ పాత్రలు చాలా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్తో చేశారు మీరు మామూలుగా స్వతహాగా ఇలాగే ఉండేవారా పాత్ర కోసం మిమ్మల్ని మీరు అలాగా మలుచుకునేవారా నేను స్వతహా చిన్నప్పటి నుంచి నా మనస్తత్వం అంతే ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ అంతా మహారాష్ట్రియన్ బ్లడ్ మా తాత ముత్తాతలు నుంచి అందువల్ల పౌరుషం కోపం అన్ని ఉన్నాయి చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది అది సినిమాల్లోకి వచ్చాక వచ్చింది కాదు బై బర్త్ నేచర్ అంత నెక్స్ట్ మీరు గోదావరి గట్టుంది గట్టు మీద చెట్టుంది ఆ పాటలో ఒక పిట్ట గురించి చెప్పారు ఆ పిట్ట మనసులో ఏముందో ఇది చమత్కారమైన క్వశ్చను ఆ పిట్ట మనసులో ఏముందో మాకు షేర్ చేసుకోరా అప్పుడు ఆ పిట్ట మనసులో ఏమీ లేదు అమాయకంగా ఆ వేషం మాత్రమే ఉంది ఆ తెలక మాత్రమే ఉంది మా అమ్మాయి పాట పాడతా ఉంది గౌరమ్మ అని మీరు శ్రీకృష్ణ తులాభారం చిత్రంలో 
సత్యభామగా మిమ్మల్ని మీరు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నారండి సత్యభామ క్యారెక్టర్ అంటే మామూలుగా సినిమాలో చాలా మంది అప్పటికే సావిత్రి ఎస్ లక్ష్మి జయలలిత ఇట్లా చాలా మంది యాక్ట్ చేశారు అందువల్ల ఆ పాత్రకి స్వాతిశయం స్వాభిమానం ఆత్మాభిమానం కల్ల పాత్ర కాబట్టి దానికి చాలా రిహార్సల్స్ చాలా కష్టపడ్డాను ఎందుకంటే ఇది సినిమా జీవితంలో మీరన్నట్లు అన్ని వివిధ రకాల పాత్రలు వేసిన ఇది చాలా మంది వేసిన సత్యభామ కాబట్టి ఒక ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకొని ఆ పద్యాలు మీరగాల కల అనే పాట దగ్గర నుంచి నేను ఒక టేప్ రికార్డర్ తీసుకొని మిలన్ మూగ మనసులు హిందీ చిత్రం షూటింగ్ నాకు అమలాపురం దగ్గర గోదావరి ఒడ్డు ఉన్నా ఆ సందర్భంలో ఈ టేప్ రికార్డు మాట్లాడుతుంటే మళ్ళీ ఏమిటో వినిపించింది ఆపేశాను అంటే ఒక కాలర్ మనకు ఒక ఆత్మీయులు కనెక్ట్ అయ్యారు ఇందాక మధ్యలో అందుకని వారి కాల్ మనకి కనెక్ట్ అయిందండి లేదండి కాలర్స్ కొంచెం ప్లీజ్ మ్యూట్ లో ఉండరా అమ్మగారు మాట్లాడుతున్నారు వారు కంప్లీట్ చేశాక నేను కాల్స్ తీసుకుంటానండి అంటే నేను తీసుకోలేదమ్మా వాళ్ళు కాల్స్ స్కైప్ ద్వారా కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటారు బట్ నేను ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేశాను మీరు కంప్లీట్ చేశాకే మనం కాల్స్ తీసుకుందాం సో మీరు చెప్పండి అమ్మా ముఖ్యంగా మూగ మనసులు తెలుగు చేసినప్పుడు హిందీ చేసినప్పుడు ఆ పేపర్ కాలో ముఖ్యంగా సత్యభామ నాకేమో హిందీ మూగ మనసులు షూటింగ్ అవుతున్న సమయంలో ఈ సత్యభామ పద్యాలు మీరధాల గల పాట ఇవన్నీ టేప్ రికార్డర్ లో రికార్డ్ చేసుకొని అమలాపురం అవుట్ డోర్ కి వెళ్ళా అక్కడ షూటింగ్ అయిపోయాక అక్కడ నేను అద్దం ముందు నిల్చొని ప్రాక్టీస్ చేశా ఆ చెయ్యి ఎప్పుడు ఇట్లా అనాలి అగ్గిర గీత ఎట్లా ఎప్పుడు అనాలి నడు మీద చెయ్యి ఎప్పుడు పెట్టుకోవాలి అని ప్రతి అంగుళం ఆ అద్దం ముందు టేప్ రికార్డర్ వింటూ ప్రాక్టీస్ చేశాను ఒక ప్రత్యేకంగా కష్టపడ్డాను అందుకనే ఎందరు సత్యభామ లేసిన జమున సత్యభామ అంటే అట్లా ప్రజా హృదయాల్లో నిలిచిపోయిందప్ప అంత కష్టపడ్డా మనతో మాట్లాడడానికి ఒక ఆత్మీయులు ఉన్నారండి కాలర్ తీసు కాల్ తీసుకోమంటారా తీసుకోండి ఓకే హలో అండి గుర్తుకొస్తున్నాయి షోకి స్వాగతం కాలర్ పాలకడం సరేనండి అయితే ఆ కాలర్ కాల్ కూడా డిస్కనెక్ట్ అయింది మళ్ళీ చేస్తే నేను కనెక్ట్ చేస్తాను అంటే మనం స్కైప్ లో కాలర్స్ తీసు కాల్స్ తీసుకుంటాం సో వాళ్ళంతటి వాళ్ళు మనకి కాల్ లో జాయిన్ అయిపోతారు మనం మాట్లాడుతుండగా కొంతమంది ఏమో మ్యూట్ చేసి అక్కడే వెయిట్ చేస్తారు మరి కొంతమంది ఏమో మామూలుగా మీరున్నారు అనే ఉత్సాహంతో హాయ్ హలో అని చెప్పి మాట్లాడేస్తున్నారు ఇంకోలా అనుకోకండి నేను అనౌన్స్ చేశాను కాబట్టి వాళ్ళు ఐ థింక్ మ్యూట్ లో పెట్టి మనం మీ మీది కంప్లీట్ అయ్యాకే నేను కనెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను మాక్సిమం సో ఇంకొక ఇంకొక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నానండి అడిగే లోపు మళ్ళీ మనకి కాలర్ జాయిన్ అయ్యారు సో కాల్ తీసుకుంటున్నాను నమస్కారం అండి గుర్తుకొస్తున్నాయి షోకి స్వాగతం ఎవరు మాట్లాడుతున్నారండి సుశాన అది మళ్ళీ మళ్ళీ చూస్తున్నాను చెప్పండి 
Thanks, thanks, Andy. Thank you. Uh, thank, so that thank, you. thank you, Andy. Thank you for calling. Uh, Namaskar, Andy. Uh, Sri Ram Murthy Garu. Ma, good to meet you. Thank 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 I didn't share a martyr of Cassan of Labinchindi, Apuka, Mikoka, Kotu, Misa Majaro, Mikurinchi Samachara, and Okri Gutu Yasano, a very good Mali Pugutu Yasana in ten day. May Putilla Cinema, Mazi Barta de Samani Pata, Pata Gabin in Chesaru, Potamazi Patago, a part of Rasriva Mamavaru. A young Krishagarani, Mailava, Krishna, Jilla Vio, or the Grand Mailavaro. A part of Gariba Raja Ragar, Vuchi, Ryan Suni, a part of this Kailaru. A part of me, Ravina in Jesaru, Ayamaku Sala, Garva Karno, and the Gari Migu, Marivari, Daniava, Subak, and the Rios to Bagontu, Migu, Nurela Paiga, Migu, Inca, I see for any Migu, Buntu, Ilaga, Vintunda, any Maiko Korigama. Thanks, and me, I think, man, and Tala Santosh. I think Tala Manati Parat, there's a mamma, and Tala Bopa, and there's a petty and Chitna by a Sulan air, or the Kate Chitran Low, a desapati home, nothing chair of Cassimitina. A better kick could have been to do, made Mamma had a kick could have been. Then you are there, Emma. Then you are there. Thank you, Sri Murtigar. Thank you, Andy. Thank you for calling. Mantopat Inkoka Inkoka Lunar and D. Naskar and D. Welcome to Good Costuna issue. Good to Costuna and Akota Good to Costuna and Gundi Namaskar and Jemnegaru, Napier Prasad Rounde, near Miapur Ninja Matar. Ekada Ekani Mia Miapur Hyderabad. Hello, Miapur Miapur Hyderabad Ninja Matar. I like it. Chapandi. Uh call disconnect type in at Tundama, Mali connect uh Mali call Ustekanka, Nin connect chestano. Uh Ilopu Nenu the Pandanti Kapura movie Gurinchi Mimalno question at Gutano. Mira movie low Rani Malini Deviga Chala natural ga act chaser. Asal mira act chess not take and pinceledu. Uh the chala challenging character and mir feel chesara miru as a character gurinchi either namato share chescora. Mukinga intending Pandanti Kapuno. Mother Tana, a pizza and Ingrid Bergman actors in our. They visit, they visit an English picture, Ingrid Bergman actors. I episode Motanti is called Jay, Prabaka Radiadu. Pandante Capra Low Motto. I English picture Low Yemundo. I episode Sunny, Telugu Chesconi, Telugu Matsconi, Ma Patrani, I ingrid but men actors in a patrani, Nakichi, Nateta, a putanga, Natin Patisha. At the Danikuna Cheritra Anta Patra. Hollywood did not in any great bed, not in the actress So, oh, okay, and Miku Mika Miki Pudaka made Natinch in any patra loki chala ishtam in a patri then. Natala ishtam patal to all artist and never do. Ye patra in a ishtam than yet a stamu. కాకపోతే <laughs> Pandant pick up a room. Okay, Jemin there is a Hunda to part of Tane Mosan Jason of Victim, the Pagatich to Ne Patra. I like a Bangaru Tali, Mother India, Mother India, Nakis actress. 
తెలుగులో బంగారు తల్లి నేనే యాక్ట్ చేసా చాలా చాలా మంచి పాత్రలు నా హృదయానికి అడ్డుకున్న పాత్రలు చాలా ఉన్నాయి రెండు వందల సినిమాల్లో ఎన్నే చెప్పను మీతో మాట్లాడడానికి తిరిగి ఆత్మీయులు కాల్ చేశారండి నేను ఒక్కసారి వారిని కూడా పలకరిస్తాను నమస్కారం అండి గుర్తుకొస్తున్న ఈ షోకి స్వాగతం మనతో పాటు జమున గారు ఉన్నారు మీరు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారండి నమస్కారం అమ్మ నా పేరు పద్మ పిచ్చి పది నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను నమస్కారం అమ్మ జమునమ్మ గారు మాకు రాముడు ఎలా ఉంటారో తెలీదు కృష్ణుడు ఎలా ఉంటారో తెలీదు తర్వాత సత్యభామ ఎలా ఉంటారో తెలీదు కానీ మీరు పోషించిన పాత్రల్లో రాముడు అంటే మాకు ఎన్టీ రామారావు గారు సత్యభామ గారు అంటే మీరేనమ్మా అసలు అలా కళ్ళు మూసుకుంటే మీరే కనిపిస్తూ ఉంటారు అద్భుతమైన అసలు శ్రీకృష్ణ తులాభారం సినిమాలు అబ్బా అమోహం అమ్మా మీరు జాలగలన పాట అసలు ఎన్ని సార్లు చూసినా మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలనిపిస్తుంది కష్టపడి పని చేశాను కాబట్టి నిజంగా స్వార్థకం చేసుకున్నారమ్మా మీరు ఇలా రావటం చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు ఇలా అవకాశం కల్పించినందుకు అందరికి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ మీరు ఆరో ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానమ్మా ఉంటానమ్మా వింటూ ఉంటాను పోగ్రా థ్యాంక్స్ అమ్మా నా కాల్ కనెక్ట్ చేసినందుకు అశ్విని బాయ్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ చెప్పు అదేనండి సో అయితే ఇంకొక క్వశ్చన్ అండి మీకు సావిత్రి గారికి ఉన్న అనుబంధం గురించి కూడా మాకు చెప్పండి ఏదన్నా విశేషాలు మీకు అంటే సావిత్రి సావిత్రి మా అభిగ్రహంలో శ్రీరామ నవమి సందర్భంగా ఆరు బయట రథాల దగ్గర స్టేజ్ మీద తను డాన్స్ చేయడానికి వచ్చింది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఈ నాటకాలన్నా డాన్స్ ఇష్టం కదా అందువల్ల తన డాన్స్ అయిపోతుందే తన్ని తీసుకొని మా ఇంటికి వెళ్ళి రాబోయే మా ఇంటికి రా మరి మా ఇంట్లో సాంగ్ చెయ్యి భోం చెయ్యి అని చెప్పి దాదాపు పదేళ్ళ వయసులోనే సావిత్రి మా ఇంటికి తీసుకెళ్ళారు ఆ నాటి పరిచయం మళ్ళీ సావిత్రి గొప్ప నటి మని దేవదాసు చిత్రంలో పెద్ద హీరోయిన్ గా పేరు తెచ్చుకున్నా కూడా అదే టైంలో నేను పుట్టిల్లు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ పుట్టిల్లులో కథానాయకిగా హైక్ చేస్తున్నా ఆ నా ఫోటో ఒకటి పత్రిక మీద చూసి గుర్తు పెట్టుకొని జ్ఞాపకం తెచ్చుకొని అదే జుండా అంటే దుగ్గిరాల అమ్మాయి కదా నన్ను వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళింది అని గుర్తు పెట్టుకొని అప్పటికే దేవదాసులో బాగా పేరు వచ్చింది ఒక పెద్ద కారు సెకండ్ హ్యాండ్ పెద్ద కారు కొనేసుకుంది ఆ కారు పంపి వాళ్ళ ఇంటికి నన్ను పిలిపించుకొని జమున దుగ్గిరాల అంటే మమ్మల్ని అందరినీ మీ ఇంటికి తీసుకెళ్ళావు కదా ఆ జమున పోయినా అని అంత ఆప్యాయంగా గుర్తు పెట్టుకున్న సావిత్రి అక్క అదృష్టం ఏంటంటే సినిమాలకి నేను వచ్చా కూడా సావిత్రి పెట్టు అక్క చెల్లెళ్ళ పాత్రలు చాలా హ్యాక్ చేశాం మిత్రమ్మ తో బుట్టుకులు చాలా చిత్రాల్లో అక్క చెల్లెళ్ళు నా నిజ జీవితంలో కూడా సావిత్రిని సెట్ మీద బయట కూడా అక్కయ్య అనే పిలిచేదాన్ని ఆమె చనిపోయే వరకు మా అనుబంధం అట్లాగే ఉంది నా పెళ్లికి వచ్చింది ఆశీర్వదించింది నా కొడుకు పుడితే వాళ్ళు వెయ్యాల్లో తన చేతులు పెట్టాను చేసింది ఎట్లాంటి అనుబంధం మా మంచి సో ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ గానే మూవీస్ లో ఒక తల్లి బిడ్డలు కాకపోయినా అక్క చెల్లెళ్ళగా మూవీస్ లోను బయటను ఆవిడ మీరు ఒకళ్ళకొకళ్ళు అలాగా రిలేటివ్స్ లాగే ఉండేవారు అనమాట అంతేకాకుండా 
చేసుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు నీ అదృష్టం కొద్ది ఇద్దరు మంచి బిడ్డలు ఉన్నారు వాళ్ళని చూసుకో వాళ్ళ గురించి నువ్వు బ్రతకాలి ఆరోగ్యం బాగు చేసుకో ఇవన్నీ మానేసేయి అని చెప్పి అంత ఆ ప్రయత్నం మా ఇద్దరు మంచి ఉంది అంతేకాకుండా తను కోమాలోకి వెళ్ళినప్పుడు తనని హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ హాస్పిటల్ లో చేర్పించి మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించాలని చాలా అప్పుడు అంజయ్ గారు ముఖ్యమంత్రి బాటం శ్రీరామ్మూర్తి గారు కల్చరల్ మినిస్టర్ మేమిద్దరం ఆమె కోమాలో ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి చూసి ఎట్లాగన్నా అక్కయ్యని మళ్ళీ ఆ మైకల్లో ఉంచి కోమాలో ఉంచి బయటికి తీసుకురావాలని చాలా విశ్వభరిత్నం చేశా ఏకైక వ్యక్తి చేసిన తర్వాత డాక్టర్లు వద్దన్నారు కదిపితే చనిపోతుంది కదిలించగండి అని ఆ ముక్కులు ట్యూబులు అవి చూసాక చాలా పెద్ద పెట్టిన ఏడుపు వచ్చేసింది చాలా ఏడ్చాడు అక్క చూడగాని చెల్లెలొచ్చింది చమున వచ్చింది చూడక్క చూడక్క అంటే లేదు కోమా కళ్ళు పెంచే ఉంటుంది ఏమి చెల్లలేదు లేదు ప్రయత్నం అక్కయ్య గురించి ప్రయత్నం చేశా ఆమెని ఒక సహానటిగానే కాకుండా మహానటిగా మంచి ధర్మదాత సావిత్రి ఎన్నో సత్కార్యక్రమాలు చేయ అటువంటి అక్కయ్య సినిమాలో నాది తీరం లోటు సినిమా పరిశ్రమ అవునండి మీరు మీరు వారిని సొంత అక్కగా భావించి ఆవిడకి అంత మంచి జరగాలి అని అడ్వైజెస్ ఇస్తూ ఆవిడ లైఫ్ త్రూ అవుట్ ద లైఫ్ మీరు ఒక ఒక ఓన్ సిస్టర్ కన్నా ఎక్కువ ఆవిడతో ఉండి ఆఖరి ఆఖరి రోజుల్లో కూడా ఆవిడ కోసం ప్రయత్నం చేసి ఆవిడని మామూలు మనిషిగా చేయాలి అన్న మీ ఆ సంకల్పం మీరు ఎంతో కష్టపడ్డి అవన్నీ చేశారు అని చెప్తూ ఉంటే నాకే అసలు కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరుగుతున్నాయి సో అన్ఫార్చునేట్ ఆవిడ పోవడం మన తెలుగు ఇండస్ట్రీకి అదొక తీరని లోటే మీరు అన్నట్టు మీరు ఆవిడ గుండమ్మ కథ చిత్రం నటించారు కదా మీరు కొన్ని ఇయర్స్ గ్యాప్ తర్వాత గుండమ్మ కథ సినిమాలో మళ్ళీ నటించారు ఎన్టీఆర్ గారితో ఎన్ఆర్ గారితో సావిత్రి గారితో ఆ మూవీ గురించి ఏదన్నా విశేషాలు మాతో షేర్ చేసుకోగలరా ఎందుకంటే అంతకుముందు మూడు సంవత్సరాలకు ముందు నాగేశ్వర గారు రామారావు గారు నాతో నటించను అని ఏదో సిల్లి ఎలిగేషన్స్ కాళ్ళ మీద కాలు వేసుకుంటుంది పొగరబోద్ది నమస్కారం పెట్టదు లేచి నిల్చోదు ఇలాంటి సిల్లి ఎలిగేషన్స్ పెట్టుకొని నాతో యాక్ చేయకుండా మూడు సంవత్సరాలు ఇద్దరు బాగా చేశారు చేసినా కూడా ఆత్మధైర్యం ఆత్మవిశ్వాసం ఎవరికి లొంగకుండా స్థలం పెట్టకుండా క్షమాపణ రాసిస్తే యాక్ట్ చేస్తాము అన్నారు గుండమ్మ కథకి రాసి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు క్షమాపణ చెప్తే మేము చేస్తామని మీకెందుకు నేను చెప్పాలి క్షమాపణ నేను చేసిన తప్ప ఏమిటో చెప్తే అప్పుడు చెప్తాను వాళ్ళు ఎన్ని బయట మాత్రం ఉరికే ట్రబుల్స్ అమ్ము పొగరబోద్ది పొగరబోతే అంటే పుట్టకతో వచ్చింది 
అది ఒకరి మొత్తానం కాదు ఆత్మాభిమానం ఎవరికి లొంగని మనిషి లేదు అందువల్ల అది సినిమాల్లో కూడా నేను అలా గేమ్ మెయింటైన్ చేశాను అప్పుడు మళ్ళీ రెండోసారి సిట్టింగ్ లో అపాలేదు చెప్పను క్షమాపణ చెప్పను ఏమీ లేదు ఒక కప్పు కాఫీ ఇచ్చి యాడ్ చేయండి అంటే చేస్తాను అని నేను మా నాన్నగారు చెప్పాక అప్పుడు గుండమ్మ కథ చాలా చరిత్ర సినిమా రంగాల్లో అసలు ఈ బాయికాట్ అనేటువంటి సంఘటన ఎప్పుడూ జరగల ఆర్టిస్ట్ కి జరగల నాకు ఒక్కదానికే జరిగింది ఎందుకు అంటే ఆత్మాభిమానం పోగొట్టుకోలేక ఎవరికి సలాం కొట్టని మనిషిని కాబట్టి ఏ స్త్రీ అయినా ఏ రంగంలో అయినా రాణించాలి ఆత్మాభిమానం కోల్పోకుండా ఉండే రాణించాలి అంటే ఇటువంటి ఒడజుడుకులు ప్రతి స్త్రీ కూడా ఉద్యోగస్తులు ఈ రోజు నా స్త్రీలు ఎంతో బయటకు వస్తున్నారు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు మరి వాళ్ళు కూడా ఇట్లాంటివి ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు అందువల్ల నేను ఎవరికి లోంగా లేదు కనుక ఆ తర్వాత గుండమ్మ కథలో కాంప్రమైజ్ నో క్షమాపణ నో పత్రం నథింగ్ మీరు కాఫీ ఇచ్చి యాక్ట్ చేయండి అంటే చేస్తాం అంతే అట్లా గుండమ్మ కథకి ఒక హిస్టారికల్ హిస్టరీ ఉంది గుండమ్మ కథ న్యాయంగా ఆలోచిస్తే మా గుండమ్మ మా సూర్యకాంత బొమ్మగుండంగా మేము చదువుతాం సో ఇది యా ఇది ఒక యాదృచ్ఛికమైన ఒక ఇన్సిడెంట్ ఆవిడ గుండమ్మ గారు ఎవరి గురించి అయితే మీరు మాట్లాడుతున్నారు వారు నాకు పెద్దమ్మమ్మ గారు అవుతారండి సో మా పెద్దమ్మమ్మ గారితో మీరు ఎన్నో మూవీస్ చేశారు అని నాకు తెలుసు సో వాటి గురించి ఆవిడతో మీకు ఉన్న అనుభవాల గురించి ఆవిడ ఎలా ఉండేవారు అందరితో ఎలా ఉండేవారు మీతో ఎలా ఉండేవారు అలా ఏదన్నా మీకు గుర్తున్న విశేషాలు కూడా సూర్యకాంతం గారి గురించి మా అందరితోనూ షేర్ చేసుకోరా సూర్యకాంతమ్మ గారు ఆమెతో నేను నటించిన మొట్టమొదటి చిత్రం సారథి వారి అంత మన వాళ్ళే సినిమా అంత మన వాళ్ళే సూర్యకాంతమ్మకి నేను ముద్దుల కూతుర్ని గారాల కూతుర్ని అట్లా సూర్యకాంతమ్మ గారితో మొదటిసారిగా ఆవిడతో సినిమా నటించాను ఇక తర్వాత చాలా సినిమాలు తల్లి కూతుళ్ళుగా చాలా సినిమాలు యాక్ట్ చేసాము అంతేకాకుండా అత్తగారుగా కూడా అట్లా కూడా యాక్ట్ చేసాము వ్యక్తిగతంగా సూర్యకాంతమ్మ చాలా గొప్ప మనిషి మంచి సహృదయత కలకాల గల సెట్లో సూర్యకాంతం గారు ఉన్నారు అంటే మహా సందడి గల 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 మాట్లాడుతూనే ఏమి ఉంటారు తర్వాత ఆమె ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని పొల్లు మాట అందం కానీ మరి హత్య చేయడం కానీ ఎప్పుడు అంత గొప్ప మనిషి ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే సూర్యకాంతమ్మ గారు ఉన్నారు షూటింగ్ లో అంటే మా అందరికి నోట్లో నీళ్లు వస్తాయి ఎందుకు అంటే అమ్మ వస్తూ ఉందంటే పెద్ద పెద్ద క్యారియర్ లేని పులిహార దద్దోదను గారెలు పచ్చళ్ళు ఎన్నో రకాలు ఆర్టిస్ట్లు అందరూ కూర్చునే వాళ్ళు రేఖప్రూములు సూర్యకాంతమ్మ పెద్ద క్యారియర్ తమాష ఏంటంటే నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు తను ఒక ఐదు గిన్నెలు ఎంత రెండవ రొంగడో రెండం కూడా అలా క్యారియర్ గిన్నెల్లో రకరకాల పచ్చళ్ళు ఐదు గిన్నెల్లో ఒక క్యారియర్ తెచ్చేది బుజ్జి క్యారియర్ దాంట్లో అన్ని తను చేసిన పచ్చళ్ళు ఇట్లా అమ్మని తలుచుకుంటే గొప్ప మాటకారే కాకుండా మంచి మనిషి అవసరమైతే అందరికీ 
ఎవరికే చెప్పదు ఆర్థిక సహాయాలు కూడా చేస్తూ ఉండేది అటువంటి మళ్ళీ సూర్యకాంతమ్మ గారిని రీప్లేస్ చేసే అటువంటి గొప్ప నటి రానే లేదు అమ్మ శ్రీకృష్ణ నరేసు అమ్మతో అందరూ అమ్మ అనే పిలిచేవా సో ఆన్ స్క్రీన్ లో ఆవిడ గయ్యాళి అత్తగారుగా వేసిన నేను ఇప్పటిదాకా ఎంత మందితో అయితే ఇంటర్వ్యూలు తీసుకున్నాను వారంతా ఒకటే మాట చెప్పారు ఆవిడ మీ అందరికి గయ్యాళి అత్తగారు కావచ్చు కానీ మా అందరికి అమ్మలాగే పెద్దవారుగా ఉంటూ ప్రతి దాంట్లోనూ మామల్ని అమ్మలాగే చూసుకున్నారు మా అందరికి ఆవిడని చూస్తే చాలా హోమ్లీ ఫీలింగ్ మన అనే ఫీలింగ్ వచ్చేది అనే చెప్పారు నాతో ఇప్పటిదాకా నేను నా మొదటి ఇంటర్వ్యూ వాళ్ళ అబ్బాయి అంటే మా పెద్దమామయ్య గారితో చేశానండి దిట్ట కవి అనంత పద్మనాభమూర్తి గారితో వారితో మీ ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాను అని చెప్పినప్పుడు వారు నాతో ఒక సంఘటనని షేర్ చేసుకున్నారు చిన్న చిన్నతనంలో మీ ఇంట్లో చాలా కుక్కలు ఉండేవిట ఒక పాతిక దాకా అలాగ కుక్కలు ఉండేవిట ఆ కుక్కల్ని చూడ్డానికి వారు మీ ఇంటికి వచ్చేవారట వాళ్ళ ఇంట్లో మూడో నాలుగో కుక్కలు ఉండేవిట మీ ఇంట్లో వాటిని చూడ్డానికి వారు మీ ఇంటికి వచ్చేవారట అప్పట్లో సో మీ మీకు అంటే డాగ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం ఉండేదా అండి చిన్నప్పటి నుంచి కుక్కలు అంటే పిచ్చి చిన్నతనం దిగినందులో కూడా ఎక్కడ ఊర కుక్క పిల్లలు రోడ్డు మీద కనిపిస్తే వాటిని పట్టుకొని తీసుకొచ్చేసేదాన్ని ఇంటికి ప్రస్తుతం మా అమ్మ పాలు పోసేది నిజంగా ఒక సంఘటన కుక్కల విషయంలో ఒక సంఘటన ఎప్పుడు మర్చిపోలేను నేను ఓ ఊరక ఒక పిల్ల తల్లి ఎక్కడికో పోయింది ఆ ట్రైన్లో ఆ ఊరక ఒక పిల్లని ఎత్తుకొచ్చేసా తెచ్చిన మా అమ్మ కూడా జంతువులు అంటే మా అమ్మగారికి కూడా చాలా ఇష్టం నేను అట్టి కుక్కలే కాదు లేడీని పెంచా గుర్రాన్ని పెంచా ఉడతాన్ని పెంచా చాలా జంతువులు ఇప్పటికి కూడా రెండు కుక్కలు ఉన్నాయి సో అట్లా జంతు ప్రేమ ఎక్కువ అనమాట అప్పుడు ఆ కుక్క మేము దుగ్గరాన్ని మెట్రాస్ చెడిపోతున్నాం ఆ కుక్క ఎట్లా స్టేషన్ మా జట్కా బండి కావలే స్టేషన్ దాకా వచ్చింది మేము రైలు దాకా రైలు కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం మా దగ్గర ట్రాలీ కింద పడుకుందండి అంతే మా ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది అది రోజు మేము ఉన్న ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆరుగు మీద కూర్చునే దగ్గర తర్వాత నేను చాలా సార్లు ఇప్పుడు కూడా దుగిరాల వెళ్తాను ఎందుకంటే సెంటిమెంట్ అక్కడ దుగిరాలలో కుసుమ కుమారి జంపాల వారే అమ్మాయి నేను క్లాస్ మేట్స్ ఇప్పుడు కూడా విజయవాడ వెళ్తే తప్పకుండా దుగిరాల వెళ్ళి మేము ఉన్న ఇల్లు చూసి మా కుసుమతో లంచ్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక బుల్లు చెప్పుకొని కానీ రాను హైదరాబాద్కి అంతమెంట్ మీతో మాట్లాడడానికి ఒక ఆత్మీయులు మనతో పాటు ఉన్నారు సౌజన్య గారు నమస్కారం అండి వెల్కమ్ టు గుర్తుకొస్తున్నాయి షో మీరు జమున గారితో మాట్లాడండి థ్యాంక్ యూ నమస్కారం అమ్మ జమునమ్మ గారు బాగున్నారా బాగుంది చెప్పండి మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది బాగుందా ఫస్ట్ క్లాస్ డాన్స్ చేస్తున్నా తెలుస్తున్నా వీడియోలు చూసాం మీవి డాన్స్ వీడియోలు చూసాం బృందావనవాది అందరిది పాట పెట్టుకుని ఈ వయసులో మీరు డాన్స్ చేసారు ఆ వీడియో కూడా మేము చూసామమ్మ అది చూసాక మాకొక మధ్యలో ఒక చిన్న మాట గుర్తు వచ్చింది ఏంటంటే మీరు వయసుకి బయటకి చూడడానికి పది వాళ్ళు కానీ మనసులో ఎప్పుడు స్వీట్ సిక్స్టీ ఉన్నాయి కదా బయట కూడా అవును అంటే మీరు మనసుకి స్వీట్ సిక్స్టీన్ కాబట్టి మనసులో స్వీట్ సిక్స్టీన్ కాబట్టి ఆ వెలుగు మీకు బయటకి కనిపించి మీరు ఇంకా స్వీట్ సిక్స్టీన్ లాగే ఉన్నారు మాకు కూడా ఇప్పటికి కాబట్టి మాతో ఈ రోజు మీరు మాట్లాడుతున్నారు కదా అయితే అమ్మా నాకు మీరు జమున గారు అంటే నాకు గుర్తొచ్చే చాలా సినిమాల్లో ఒకటి తోడు నీడలోని మీరు భానుమతి గారితో యాక్ట్ చేశారు కదా అత్తవడి పువ్వు వలే పాట 
ఆ పాట ఈ రోజుకి మా పిల్లలు కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అంటే నైన్త్ టెన్త్ సెవెంత్ చదువుతున్నా కూడా ఈ రోజుకి వాళ్ళ పాటలు పాడుకుంటారు ఆ పాటలు విని పడుకుంటారు మా పిల్లలు అత్తవడి పువ్వు వల్ల పాట ఈ రోజుకి కూడా ఈ రోజుకి కూడా అండ్ ఇంకా చెప్పాలి అంటే లేత మంత్ల సినిమాలోని మీరు కుట్టి పద్మిని గారు చిన్న పాప అప్పుడు మీరు యాక్ట్ చేశారు హర్నాథ్ గారితో కలిసి అవును హర్నాథ్ గారితో అందాల ఓచిలక పాట అస్సలు ఎంత బాగుంటుంది అంటే అందులోని చాలా బాగుంటారు మీరు ఆ సినిమాలు ఎంత అందంగా అంటే మీరు మొదటి సినిమాలోని మిశ్రమలు ఎలా ఉన్నారు ఆ సినిమాలో ఎలా ఉన్నారు తోడు నీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు త్రూఅవుట్ మొత్తం ఈ ఈ రోజు వరకు మీరు అలాగే ఉన్నారు నాకు చిన్న చిట్కాలు చెప్తారు మీ అందానికి రహస్యం చెప్పగలరా మనసు ఎప్పుడు నిర్మలంగా ఉంటుంది మొక్కల గురించి ఎప్పుడు చెడుగా ఆలోచించను భగవద్భక్తి ఎక్కువ ఉన్నంతలో అందరూ బాగుండాలి ఇప్పుడు కరోనా వచ్చింది రోజు దేవుడికి ప్రార్థన చేస్తున్న స్వామి అమాయక ప్రజల్ని ఎందుకు ఇలా శిక్షిస్తున్నారు ఈ కరోనా ఏమిటి దీని బాధపడి ప్రజల్ని కాపాడు తండ్రి అని దేవుడికి అన్నం పెడతా ఇంట్లో కూర్చొని పూజ చేసేటప్పుడు అందువల్ల మనసు ఎప్పుడైతే ఏ కుచితమైన ఆలోచనలు ఒక చెడు ఆలోచించడం ఉండదు కాబట్టి నా ముఖము బాగుంది నా శరీరము బాగుంది అది దేవుడు ఆశీస్ దేవుడు ఇచ్చిన వారు ఆశీసులు అందుకని మీరు అలా ఉంటారు కాబట్టి ఈ రోజు మేము ఇంత మంది మీ అభిమానుల మీతో మాట్లాడగలుగుతున్నాం అంటే ఇది మేము చేసుకుని అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం అమ్మా మీరు ఇంకా నిండు నూరేళ్ళు ఇలాగే ఆరోగ్యంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను సౌజన్య గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ అండి సో అదే ఇందాక సౌజన్య గారు చెప్పినట్టు లేత మనసులు సినిమాలో మీరు హర్నాథ్ గారితో చేసింది కాదు హర్నాథ్ గారే మీతో చేశారు సో అంటే ఇప్పుడు మీకు కొన్ని రోజులు మధ్యలో బ్రేక్ వచ్చినప్పుడు మీరు అంటే అప్పట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు వాళ్ళ విషయం మీరు ఇందాక చెప్పినప్పుడు మీరు అసలు ఎప్పుడు ధైర్యం కోల్పోకుండా అంటే అది అసలు మీరు కేర్ చేయకుండా మీరు అప్పటికి కూడా ఆ గ్యాప్ లో కూడా ఎన్నో హిట్ హిట్ పి హిట్ పిక్చర్స్ చేసి ద్వితీయ స్థాయిలో ఉన్న హీరోస్ తో కూడా నటించి వాళ్ళకు కూడా మీరు ఒక బ్రేక్ ఇచ్చారు కదమ్మా ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో నాగేశ్వరరావు రామారావు గారు నటించాను ఈ రోజుల్లో చాలా మంది కొత్త వాళ్ళని నేను ప్రోత్సహించాను అందులో హర్నాథ్ ఒకటి శ్రీ దేవి రమణమూర్తి ఇట్లా చాలా మంది కొత్త వాళ్ళని ప్రోత్సహించా అందులో హిట్ పేరుగా బాగా పేరు వచ్చింది హర్నాథ్ నేను యాక్ చేసిన పిక్చర్లు లేత మనుషులు అవి బాగా హిట్ అవడమే కాకుండా జంట కూడా చాలా బాగున్నారు హర్నాథ్ చూడండి అని చెప్పి అనుకున్నా అట్లా చాలా మందిని నేను ప్రోత్సహించా జగ్గయ్య గారు బోరెడ్డి సినిమా ఆ టైంలో అన్నపూర్ణ చాలా సినిమాలు చేశాను జగ్గయ్య గారితో నెక్స్ట్ చెప్పండి మీరు ఫేస్ టు ఫేస్ ఉండుంటే నేను మీ మీ నుంచి వినేదాన్ని అదే మీ మొహం చూస్తూ నేను మాట్లాడగలిగేదాన్ని మనతో పాటు ఇప్పుడు ఒక మొబైల్ ఆత్మీయులు ఉన్నారండి వారితో ఒక్క మాట మాట్లాడి నేను మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూలోకి వెళ్తాను నమస్కారం అండి గుర్తుకొస్తున్న ఈ షోకి స్వాగతం ఎవరు మాట్లాడుతున్నారమ్మా హలో అండి నమస్కారం అండి గుర్తుకొస్తున్న ఈ షోకి స్వాగతం నమస్తే అండి శోభారాణి అండి నేను విజయవాడ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అమ్మ శోభారాణి గారు మనతో పాటు జమున గారు ఉన్నారండి మీరు ఒక్కసారి వారితో కూడా మాట్లాడండి నమస్తే అమ్మా జమున గారు నమస్తే నమస్తే చెప్పండి మీతో మీతో ఇలా మాట్లాడతాం మా పూర్వజన్మ సుకృతం అనుకుంటున్నామమ్మా మీరు ఇలా మా ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి రావటం నిజంగా మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది కూడా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ చెప్పండి అమ్మ నాది నాదొ చిన్న ప్రశ్న అమ్మా ఇది వరకటి సినిమాలకి ఇప్పటి సినిమాలకి ఏమన్నా మార్క్ ఉందంటారా ఆ మార్క్ ఏంటో మీ మాటల్లో చెప్పండి చాలా మార్పు ఉన్నదమ్మా 
ఆనాటి సినిమాలు అదొక స్వర్ణ యుగం అంటారు బంగారు యుగం అది ఒక కథ మాటలు పాటలు యాక్టింగ్ గొప్ప నటి నటులు మరి అందుకే ఈ నాటి కూడా మరి ఆ పాత పిక్చర్లే వేస్తుంటేది ఎట్లా చూస్తున్నారు పబ్లిక్ లేకపోతే మరి మా పాత సినిమాలు చూసే కదా ఇప్పటి యంగర్ జనరేషన్ కూడా నన్ను గుర్తుపడుతున్నారు ఎక్కడన్నా బయట పెళ్లిళ్ళకి వెళ్తే చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు కూడా గుర్తుపడుతున్నారు చిమ్నా లాంటి కదా అని అట్లాగే అమెరికా లాంటి దేశంలో నేను పర్యటన చేసినప్పుడు మరి ఆ గుండమ్మ కథ అప్పటికే వచ్చింది గుండమ్మ కథ అమెరికాలో చిన్నపిల్లలు అందరూ చూశారు అప్పుడు నేను ఒక ఇంటికి వెళ్తే నాకు డిన్నర్ ఇచ్చారు అప్పుడంతా చిన్నపిల్లల్ని తీసుకొని చాలా తెలుగు ఫ్యామిలీస్ వచ్చారు అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న అది కొంచెం చూసారా అదే అమ్మ కాఫీ అమ్మ కాఫీ అంటే అంటూ నా పిల్లలు ఎంత అంటే ఇవారు అమ్మ కాఫీ నా పేరు చాలా చక్కటి విషయం చెప్పారు అప్పుడు తెలుగు భాష కూడా చాలా స్వచ్ఛంగా ఉండేదమ్మా కానీ ఇప్పుడు సినిమాల్లో ఆ స్వచ్ఛత అనేది కనపడట్లేదని నేను కూడా అనుకుంటున్నాను చాలా మార్పు వచ్చింది అంత కమర్షియల్ ఏదో పిచ్చి పాటలు ఆ సందర్భమైన ఇది వరకు ప్రేమ సన్నివేశంలో చక్కగా హీరో హీరోయిన్ పాట పాడేవారు ఇప్పుడు ఏమిటయ్యా అంటే ఒక వంద మంది వెనకాలే డాన్సర్లు ఉంటారు ఈ ముందే మాదరు కుప్పి గంతులు పెడుతుంటారు అది తేడా చాలా నేను అశ్విని అండి ఆ కాల్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయినట్టుంది శోభారాణి గారు డిస్కనెక్ట్ అయిపోయారండి మనతో పాటు ఇంకొక ఆత్మీయులు వచ్చారు వారితో కూడా ఒకసారి పలకరిద్దాం నమస్కారం అండి గుర్తుకొస్తున్న షోకి స్వాగతం ఎవరు మాట్లాడుతున్నారండి నమస్కారం అండి నా పేరు విలాస్ జంబులా నేను న్యూజెర్సీ అమెరికా నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అమ్మ జమునా గారు నమస్కారం అమ్మా మీకు పాదాభి వందనాలు నిజంగా మీతో ఇలా మాట్లాడడం అనేది నిజంగా పూర్వజన్మ సుకృతం అండి ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పుడు నుంచి మీ సినిమాలు చూస్తూ చూస్తూ పెరిగాము కానీ ఆ మిమ్మల్ని కలవలేకపోయాము మాకు అంటే కొంతమంది వ్యక్తులను కలవడంలో అంటే కలిస్తే ఇక చాలు అన్న ఒక మాట ఉంటది కదా అమ్మగారు సో నిజంగా ఈ రోజు మీతో ఇలా మాట్లాడడం చాలా చాలా సంతోషంగా ఉందమ్మా మీ సినిమాలు మీ తెలుగు భాష కానీ అందులో పాటలు కానీ మీ నటన కానీ అన్ని ఒక తెలుగుంటూ ఆడపడుచు ఉట్టి పడేలా ఉందమ్మా నిజంగా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అశ్విని గారికి గుర్తుకొస్తున్న కార్యక్రమం ద్వారా ఒక తరాన్ని పరిచయం చేస్తున్నారు హాట్స్ ఆఫ్ బోత్ ఆఫ్ యూ అమ్మగారు థ్యాంక్ యూ అండి న్యూజర్సీ అమ్మ న్యూయార్క్ పక్కనే అమ్మా యాభై మైళ్ళు ఉంటది తెలుసు తెలుసు వచ్చాను కదా మా అబ్బాయి కూడా అమెరికాలోనే ఉంటాడు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో కానీ జాగ్రత్తగా ఉండండి మీ న్యూయార్క్ న్యూ జెర్సీనే కదా కరోనాతో బాధ పడుతున్నారు కాబట్టి మీరందరూ జాగ్రత్తగా ఆరోగ్యం గురించి అవి కేర్ఫుల్ గా ఉండండి ఆ దేవుని కూడా ప్రపంచం అంతా ఈ కరోనా వ్యాధి నుంచి కాపాడున్నాయని ఇప్పుడు నమస్కారం చేస్తూనే ఉన్నాను రోజు ఇదే నేను చేసి థ్యాంక్స్ అమ్మగారు మీ బ్లెస్సింగ్స్ మేము చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటున్నాము మీ అబ్బాయి గారు కూడా సాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఉంటున్నారు వారికి కూడా శుభాభినందనలు థ్యాంక్ యూ అమ్మగారు థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ విలాస్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి అమ్మ నేను అశ్విని మళ్ళీ వచ్చేసాను సో నేను మీ యూట్యూబ్ వీడియోల్లో తులాభారం గురించి చూశాను మీకు జరిగిన తులాభారం గురించి దాని గురించి కూడా మా అందరితోనూ ఏదైనా షేర్ చేసుకోరా యూట్యూబ్ లో అది చాలా నా జీవితంలో ప్రతి స్త్రీ జీవితంలో కొన్ని మధురమైనటువంటి జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి స్త్రీకి ఏమిటంటే 
మొదట మంచి భర్త లభించడం రెండు బంగారాన్ని అంటే పిల్లను పుట్టడం సరే నా తిన్నానికి నాకు పూర్వజన్మ సుకృతం కాబట్టి ఈ నాటికి అభిమానుల ఆక్సిజన్ లభిస్తూ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఈ తులాభారం అనేది నా ఎనభై ఆరు సంవత్సరం నా కూతురు శ్రవంతి నాకు ఒక కొడుకు కూతురు కొడుకేమో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో వాళ్ళ నాన్నగారు లాగ సీనియర్ ప్రొఫెసర్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో యూనివర్సిటీ కూతురేమో నాతో ఇక్కడే ఉంటుంది షీ ఇస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ మీ మా అమ్మాయి నా ఎనభై ఒకటో సంవత్సరం చాలా అద్భుతంగా చేసింది ఇక్కడ తులాభారం మరితో ఇది తెప్పించి త్రాస్ తెప్పించి అందులో నా వేటికి బియ్యం బస్తాలు బెల్లము అన్ని తోకమేసి అవన్నీ కూడా పేద ప్రజలకి తీసుకెళ్ళి పంచి వచ్చింది అట్లాగా నా కూతురు అందుకే అన్నారు డాక్టర్ నారాయణ రావు గారు కంటే కూతురునే కనాలి అని మరి ఇద్దరిని కన్నాను నేను కానీ మరి ఉద్యోగరి ఇచ్చా బాబు దూరంగా ఉన్న కూతురు మాత్రం నన్ను కనిపెట్టుకొని ఉండడం చక్కగా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేయడం నాకు వృద్ధాప్యంలో ఒక తనివి తినని తినని ఆనందాన్ని నా కూతురు నా మనవడు నాకు ఇద్దరు మనవాళ్ళు కొడుకుకు ఒక కొడుకు కూతురుకు ఒక కొడుకు సో ఆ విధంగా మరి సంసారంలో కానీ ఆర్టిస్ట్ గా ఒక రాజకీయ నాయకురాలిగా మరి పిల్లల తల్లిగా అమ్మమ్మగా అన్ని విధాల నాకు నిండైన జీవితం ఆ భగవంతుడు ప్రసాదించడమే కాకుండా మీలాంటి కోటాను కోట్ల అభిమానుల ఆశీసులతో ఇప్పటికీ డాన్సులు చేస్తూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను చాలా థ్యాంక్స్ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అమ్మ అండ్ ఇంకొక లాస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను మన షో కూడా ముగించేసే సమయం వస్తుంది సో నేను ఒక ఒక క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నాను ఒకటి కాదు రెండు క్వశ్చన్లు సారీ ఒకటేమో మీరు ఇందిరా గాంధీ గారిని ఆ రోజుల్లో ఒక రిపోర్ట్ విషయం అయి కలిశారు ఆవిడని కలిసినప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అప్పుడు జరిగిన సంఘటన ఏదన్నా మా అందరితోనూ షేర్ చేసుకుంటారా అంటే నేను ఇందిరా గాంధీ గారు పిలిచాకనే రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను ఇక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చాక బికమ్ ఏ వెరీ గుడ్ సోషల్ వర్కర్ చాలా మంది వృద్ధ కళాకారులకి సేవ చేశారు ఇదంతా పత్రికల్లో ఆమె చూశారు ఇందిరా గాంధీ గారు అది కాకుండా ఆవిడ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు ఆ లేత మనసులు మా సినిమాలు అవార్డు వస్తే ఆమె మాకు డిన్నర్ ఇచ్చేవాళ్ళు అట్లా కూడా ఆవిడతో నా ఫోటోలు ఉన్నాయి కాకపోతే ఇక్కడ ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ వచ్చాక ఆమె ఇందిరా గాంధీ గారు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీని మళ్ళీ రీకాన్స్టిట్యూట్ చేస్తూ మనకు కూడా ఎన్టీఆర్ ని ధిక్కరించగల ఒక గ్లామర్ స్టార్ కావాలి అని చెప్పి అంటే అప్పుడు కోన ప్రభాకర్ రావు గారు నా పేరు జమున అని ఓ పెద్ద రాక్షసి లాంటి అమ్మాయి ఉంది ఆవిడైతే ఎదుర్కొంటుంది అని చెప్పి నా పేరు ఆయన కోన ప్రభాకర్ రావు గారు అప్పుడు మహారాష్ట్ర గవర్నర్ ఆయన నా పేరు చెప్పారు అప్పుడు ఇందిరా గాంధీ గారు నన్ను పిలిపించడం తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీలో వేయడం అక్కడి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీకి బాగా ఇక్కడ రాష్ట్రం అంతా తిరిగి మహారాష్ట్ర నుంచి తిరిగాను ఏడు సంవత్సరాలు ఏక ధాటిగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి నేను బాగా వర్క్ చేశాను దాన్ని గుర్తించి 
राजे गांधी घरू दिल्ली पिपचे ना राजमंड्रीचे एंपी गोटी चेयरान टिकट आयने इच्छा अपने राजकीय रंग सक्स राजमंड्री एंपी गोटी चेसी अच्छी गल पार्लमें वो क्वेश्चन अभी वे पार्लमें अदृष्ट वो रे सारे अवकाश इच्छा स्पीकर अजकीय रंग सक्स साधन अंत इजी एंपी टेन पुजुट बहुतारी सेव मोदी तरह रक सूटर फिस्ट सो मेर अलागे सयर्स कांग्रेस पार्टी की चला सेव चार अने चला सतोष लास्ट क्वेश्चन चला अड्वास्ड चला पिछड़ी इपड़ का वारीटल ने सर मार्ग लवल बाध्यता तीतना सपोज फर् एग्जापल इपड़ अमेरिका उ फैमिलीस एनो पद मुफ संवसाल कैटा वाल पिल की कोई कुटा पिल की इपड़की कुटा आ पि इंगड़ा अना संस्कृति सांप्रदाया निबाली मन पिल की ने अने उत्साह तुम्हारे अभिनंद इपड़क अमेरिका वस्ते अबाइल का अम्मल का भरतनाट्यम चुचपुड़ी ने पाठशाल कोई चोट अभी प्रारंभ संस्कृति ने का पिल की ने प्रयत्न चलासमुरी दिन वालू मेमंदर इंका इंका ने विषय अंडर्तो द्वारा अंदर की चप्न सदेश नैन अंदर विने भावस्ना अंड इवा षोकोची अमूल्यम समय गड़पी मंदर की जगह विशेष इंपारटे थिंग्स अभी षेक चला चला धन्यवाद थैंक यू जमुन गुजार थैंक यू अंडी सो अदी मन आना अपर सत्यभाम गारो मन विशेष अवकाश कल एनआर रेडियो की अंड ना द्वारा जमुन गार मन षो की तस्कोची अंदर विनी आवड़ तो माला आवड़ षो अंदर वि भावस्तू नैन मर्तकोस्टी अंदर की ठाकस चू ने षो मुना सैनिंग आफ् ने आर्जे अश्विनी तिरी शनिवार मल्ल इंकोक स्पेषल गेस्ट तो मे मुकोस्ता विन विचु प्रवासांध्रुला चुड़ एनआरए रेडियो